നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് അതിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യൂസിങ് പാർഷ്യൽ ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ തുടക്കം മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യൂസിങ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ അല്ല ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യൂസിങ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നെയ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലേ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക തരുന്ന ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഇൻ്റഗ്രൻ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ മെത്ത കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം വലുത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ വരണം ഇവിടെ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യൂബിക് എക്സ്പ്രഷൻ വരണം മനസ്സിലായോ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സംതിങ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സംതിങ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യു ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നൊക്കെയുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ നമ്മൾ x പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്കവാറും പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തരും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തരും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിൽ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു അഞ്ച് ഫോമുല എന്ന് പറയാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ താ മേളെ ഒരു ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് താഴെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും ഈ എ ബി ക്യാപിറ്റൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ക്യും ബിക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആവാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു നമ്പറാണ് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴെ നമുക്ക് മുകളിൽ എന്താ ഒരു ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ താഴെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും എ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ബൈ എക്സ് മൈനസ് ബി ആണ് താഴെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരും ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് വരും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തേത് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിര
ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മൂന്നെണ്ണം വരണം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയില്ലേ എക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എയും എക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വന്നപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ബിയും എക്സ് മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തേത് പി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഏ ഇതിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത പോലെ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വാല്യൂ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഓക്കെ അപ്പം ഈ അഞ്ച് ഫോമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് അഞ്ചെണ്ണം വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഈ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെന്ന് ഇതിൽ ഏത് ഫോമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്രാങ്ഷൻ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ഫോം ഫോം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ ഫാ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ അതിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റ് പോലെയാണ് ഇത് കിടക്ക കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഏതായ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഫോമുലയിലല്ലേ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഫോമുലയിൽ ഞാൻ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി എന്നാണ് അതിലിപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കാം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം എന്താ അതായത് പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുത്തരാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സോറി എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ല എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വണ്ണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ വരിക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഉള്ളത് അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരേ സാധനം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
minus 2 add yana. Apo nama lewet x in enda kodu kandada minus 2 ana kodu kandada. Ok, x in minus 2 kodu kandada enyal enda varyam 1 equal to, iwada minus 2 plus 2 0 ay poi. Apo in inda maathra edhiya madhi, idu maathra edhiya madhi. B into, iwada x in enda edhana minus 2 plus 1 na edhana. 1 is equal to, iwada minus 2 plus 1 na edhana edhana minus 1 na edhana. Apo minus b endu gittum, that is b is equal to minus 1 na edhana pachu. Ok, ille? அப்பு நமக்கு எந்த இட்டி? X நி minus 2 கொடுத்து அப்பா B கிட்டி. இது நம்மல எந்த செய்யண்டது? X நி எது value கொடுத்தால்லானே A கிட்டினே நோக்கா. அப்பாந்தா, இது B நமக்கு எந்த கொடுக்கணம் minus 1 கொடுத்தால் இது complete 0 ஐப்போம். minus 1 plus 1 எந்தான? 0 ஆன. அப்பா இவுடை எந்த இதாம் put x is equal to minus 1. X நி minus 1 கொடுத்தால் எந்தாவும் 1 is equal to A into minus 1 plus 2 ஆவும் இது 0 ஆவும் அப்பா நமக்கு தெந்தன் 1 equal to, இவிட minus 1 plus 2 உன்னு பரண்டது என்தான? 1 ஆனலே, அப்பா A is equal to 1, அத்திரேலும். அப்பா A என்ன பரண்டது 1 நும் B என்ன பரண்டது minus 1 நும் நம்க்கு கிட்டி. அப்பா இது போலி என்ன நமக்கு first நமல் எடுத்துட்டுண்டார்ந்ததலே, 1 by x plus 1 into x plus 2 உன்னு பரண்டது, A by x plus 1 plus B by x plus 2 உன்னான் ஆதியம் consider செய்தது. அப்பா இவிட நமக்கு plus, இவுட எந்தா வரியா, minus 1 divided by x plus 2 உன்னு வரியும். ஓக்கே இல்லே, கிட்டியா, A டேம் B டேம் வாலியும் அதில் substitute ஏது கொடுக்கும். இன்னும் நம்க்கு எந்தியாம், integrate ஏன் நம்மடைக் கொஸ்டின் எந்தா இருந்து, integral 1 divided by x plus 1 into x plus 2 dx, எந்து பரையினது, இன்னும் நம்மல் எங்கினே இதாம், integral, எந்த நமக்கு இதினு minus e plus minus உங்களும் என்ன விடு minus அக்கான 1 divided by x plus 2 dx என்னானு கிட்டியது அல்லை இன்னும் நமக்கு இதனை splitியாம் 1 divided by x plus 1 dx minus integral 1 divided by x plus 2 dx என்னாவு இன்னும் என்ன இன்னும் நமக்கு இதனை integrate ஏலே வேண்டுள்ளு 1 by x இந்த integral என்தான log x ஆனலே அப்பு நமக்கு 1 by x plus 1 இன்னும் நமக்கு எங்கு நேதாம் log mod x plus 1 minus, இது எந்து விரும் log mod x plus 2 plus c என்ன விரும் log a minus log b எந்தான log a by b இப்பு இது நேங்கள் மாற்சியிதாம் இது வரை இதியால் மார்க்கியுட்டும் log mod x plus 1 divided by x plus 2 plus c என்ன விரும் இதான் இதுந்தே value. அப்பு நமலி எல்லாம் அஞ்ச என்ன படிச்சு கண்ணா, எல்லாம் இது போலையாவும். A, B, C வக்கை வேண்டது கண்டு விடிச்சு கண்ணா, நம்க்கு இது போல்து formatலு கிட்டும். இது கிட்டிக் கண்ணா, பின்ன இவ்வட integral 1 by x எந்தான் மாத்ர அருந்தியாமதி. எல்லாத்தில் 1 by x போல்தன்னியா வரியா, அப்பு log mode எந்தான் வைச்சால் அது